bisa dikatakan uang balik berupa jimat berbentuk satu lembar uang asli biasanya dengan nominal seratus ribu rupiah penggunaan jimat ini sangat merugikan pedagang-pedagang kecil ataupun karyawan yang memegang tanggung jawab keuangan karena uang yang digunakan akan kembali otomatis ke dompet pelaku sehingga akan merugikan pedagang misal si fulan memiliki uang 100.000 lalu dia membeli makanan seharga 20.000 rupiah otomatis fulan mendapatkan kembalian 8.000 rupiah ditambah uang 100.000 tadi bisa kembali secara ajaib ke dompetnya sistemnya sebenarnya sangat mudah si pelaku tinggal mendatangi dukun yang sanggup mengusahakan uang balik ini namun sayangnya tidak sedikit dukun yang sebenarnya hanya mengaku-ngaku bisa buntutnya adalah tindakan penipuan harga uang balik ini cukup mahal karena harus menggunakan minyak untuk merajah uang yang harganya tidak murah belum termasuk jasa dukun sistem kerjanya hampir mirip tuyul tapi ini tidak mengambil uang orang lain hanya mengambil kembali uang yang telah diberi raja dengan minyak mistik untuk dikembalikan ke dompet pemilik jimat uang balik namun penggunaan uang balik tidak menggunakan tuyul seperti yang sering digambarkan uang balik juga tidak menggunakan tumbal namun seperti halnya sebuah persekutuan setan untuk kekayaan uang yang didapat semu dan tidak akan berkah pantangan yang berlaku jika menggunakan uang balik dompet yang bersih uang balik tidak bisa dibawa ke kamar kecil sehingga pelaku biasanya meninggalkan dompet di luar kamar mandi jika sampai dilanggar maka kodam tuyul yang ada pada uang ini akan pergi dan uang digunakan tidak akan bisa kembali salah satu ciri uang balik uang ini sangat harum jika ada penonton yang menerima uang dan harumnya mistis tidak seperti uang pada umumnya ada baiknya minta diganti dengan uang yang lain karena bisa saja uang yang sedang digunakan adalah jimat uang balik